ఖర్చు చేయిస్తే పర్వాలేదు నాకు దాని మీద లాభం వస్తుంది అని అనిపిస్తుంది బేసిక్గా ప్యాషన్ ఉన్న బిజినెస్ మ్యాన్కి కొంతమంది నమ్ము కొంతమంది నమ్మి దాంట్లో దిగి ధైర్యం చేస్తాడు అట్లాంటి ధైర్యం బోల్డెన్ సార్లు చేశాను కానీ బోయిపాటి ఈ కథ చెప్పిన తర్వాత ఈ సినిమా తీయాలనుకున్న తర్వాత దీనికి కొంచెం ముందు ఒక సీన్ ఉంది అది చెప్తాను బన్నీ రకరకాల క్యారెక్టర్స్ చేశాడు ఇన్ హిస్ కెరీర్ ఆఫ్ టెన్ ఇయర్స్ ప్లస్ చాలా క్యారెక్టర్స్ చేసి ఒకరోజు డాడీ నేను చాలా క్యారెక్టర్ చేశాను మాసెస్ గుండెలోకి చొచ్చుకుని వెళ్ళలేదేమో డౌట్ ఉంది అన్నాడు అలాగా అంటే అటువంటి మాసెస్ హార్ట్స్లోకి వెళ్ళి చొచ్చుకుని వెళ్ళాలంటే బోయి పట్టున్నట్ట కొత్త రెండు పీసుల కింద అట్లా వెళ్ళిపోతుంది అతను నేను ఇంకో కథ అర్జేమని అడుగుతాను అంటే బోయిపాటి ఆరు మాసాల్లో తీసుకొచ్చి బన్నీ మిస్ కాకుండా ఒక ఫుల్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఫ్యామిలీ డ్రామా అంటే బన్నీని ఫ్యామిలీస్ లైక్ చేస్తారు సో ఫ్యామిలీ డ్రామా మిస్ కాకుండా అందులో ఒక యాక్షన్ తీసుకురావాలి సో ఆయనకు కూడా కొంచెం కష్టమైన పని ఆరు మాసాలు పట్టింది ఆయనకి ఆ ఫస్ట్ లైన్ తీసుకురావడానికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత దాని మీద ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అయ్యి కేవలం బన్నీని ఈ రకంగా మాసెస్లోకి తీసుకెళ్ళిన వెళ్ళగలిగిన ఒక శక్తి అతనికి ఉంది అని చెప్పి నమ్మి ఎంత డబ్బు అయినా పర్వాలేదని ఖర్చు పెట్టా అండి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ గ్రేట్ ప్రాఫిట్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం ఇది ఒక డౌట్ ఉండొచ్చు అది కొడుకు కదా ఖర్చు పెట్టాడని నా సినిమాల్లో చాలా సినిమాలు నేను తీశాను మీరు చూడండి ఆల్వేస్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ద కంటెంట్ అండ్ టుక్ ఎ రిస్క్ అండ్ పీపుల్ హు ఆర్ షోల్డరింగ్ ఇట్ ఐ సీ ఐ మీన్ మగధీర దగ్గర నుంచి మీరు అంటే చాలా పిక్చర్లు ఉన్నాయి సో ది పీపుల్ హూ షోల్డర్డ్ ఇట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ దెమ్ ఐ బెట్ ఇన్ దెమ్ అండ్ ఐ ఆల్వేస్ వన్ ఇన్ దెమ్ సార్ ఈ సినిమాలో మీరు బోయపాటి సీను గారిపై బెట్ చేశారా బన్నీ గారిపై బెట్ చేశారా బోయపాటి సినిమా బన్నీ మనం ఇంట్లో మాట్లాడుకున్న మనం మాట్లాడుకునే తప్పే ఉంది బన్నీ బోయపాటి మీద బోయపాటి మీద బెట్ చేద్దామని డిసైడ్ చేసాం ఇప్పుడు ఇద్దరం ఇద్దరం కలిసి బోయపాటి మీద బెట్ చేసాం బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బోయపాటి చెప్పేటప్పుడు ఎంత డెలివరీ చేయగలరు ఎంత చేయగలరు ఈ జనరల్గా ఒక ప్రొడ్యూసర్గా ఆ అనుమానం ఉండాలి ఇప్పుడు ఆ మైండ్ పనిచేస్తూ ఉండాలి అది ది వే హీ హెస్ డెలివర్డ్ అండ్ ది వే హీ హెస్ వర్క్డ్ అంటే దాన్ని డెలివర్ చేయడానికి ఆయన చేసిన ప్రాసెస్ పడే కష్టం ఈజ్ అ వెరీ 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 హార్డ్ వర్కర్ ఎప్పుడు సినిమా గురించే అతను మెలుకు నుంచి పడుకునే వరకు సినిమా గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అది తను అప్పుడు తీసే సినిమా గురించి ఆలోచిస్తాడు ఒరి నాయన ఏంటి అసలే సినిమా అంటే ఏంటి ఇతనికి ఇంత పిచ్చి ఏంటి అనే ఒక ఫీలింగ్ నేను మా అబ్బాయిని వాన్ చేస్తూ ఉంటాను అలాగా నాకు అలాగ ఇంకో కొడుకులాగా వీళ్ళిద్దరూ కలిపి ఇక నన్ను పిచ్చెక్కిస్తారులాగా అనిపించింది అనమాట అంత ఫ్యాషన్తో పనిచేస్తారు అలాగే నాకు ఆది ఆదిని చాలా తమిళ సినిమాలో చూశాను చాలా బాగుంటాడు వాళ్ళ నాన్నతో ఒక ముందు ఆదితో చెప్పాను సి యువర్ హీరో దేర్ నిన్ను ఒక విలన్గా తెలుగులో ఏమంటున్నాను విజిబిలిటీ బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది నీకు నువ్వు ఆలోచించుకో నేను నిన్ను పుష్ చేయటం లేదు యూ అటువంటి క్యారెక్టర్ ఒకసారి క్యారెక్టర్ విను అంటే సరే అంకుల్ అంటే ఒక మర్యాద కోసం సరే అంకుల్ అని వచ్చి క్యారెక్టరు విని అంకుల్ నేను హీరోని కదా అని చెప్పేసి వెళ్తానికి ఒక మర్యాద కంప్లీట్ చేయడానికి అనుకున్నాను ఆ క్యారెక్టర్ వినేసి వచ్చి అంకుల్ నేను సినిమా చేస్తున్నాను అని వెళ్ళిపోయాడు అలాగా ఎవరి వన్ రకుల్ సచ్ ఎ స్వీట్ గర్ల్ మా శిరీష్కి వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ చాలా ఈ అమ్మాయిని నేను కలవక ముందే నాకు చాలా చెప్పాడు సచ్ ఎ స్వీట్ గర్ల్ అండ్ క్యాదరీన్ ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ యూ వుడ్ డెలివర్ టు దిస్ ఎక్స్టెంట్ బిలీవ్ మీ సో యు ఆర్ సో వండర్ఫుల్ అలాగే మా నేను ఇందాక శ్రీకాంత్ గురించి చెప్పాను కదా సో సాయి నాకు ఎప్పుడు మీన్ ఎనీ ఏ అవకాశం అయినా సాయిని పిలిచి చా పిలవాలని ఉంటుంది నాకు దర్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫెక్షన్ ఐ హెన్ హిమ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మీన్ అవర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఈజ్ నాట్ దేర్ హియర్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈ పిల్లలు కోరికలు కోరుతూ ఉంటారు అలాగా చాక్లెట్లు అడిగినట్టు అడుగుతాడు మన బన్నీ 
అతను అతను ఎవరో ఒక యాడ్ ఫిల్మ్లో చూశాడంట చాలా బ్రహ్మాండంగా తీశాడంట రిషి పంజాబీ అని అతను మామూలుగా యాడ్ ఫిలింకే రోజుకి కొన్ని లక్షలు తీసుకుంటాడు అతను ఈ నూట ఇరవై రోజులు మేము తీసిన దానికి ఎంత తీసుకోవాలి చిన్నపిల్లలు అడిగింటే అడుగుతాడు నా నా ఋషి పంజాబీ కావాలి ఆ తర్వాత ఆ పాటకి ఇంటర్వెల్ ముందు కేథరిన్తో ఉన్న సాంగ్ తోటి నాకు నూట ముప్పై మంది నూట నలభై మంది ఆ డ్యాన్స్లో వెనకాల వాళ్ళందరూ బాంబే నుంచి రావాలి ఇటువంటి కోరికలు కోరుతూ ఉంటాడు బట్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ ద హోల్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టుడే టు మేక్ ఇట్ ఎ బ్లాక్ అంటే కొన్ని చెప్పాలి ఆదివారం నాడు వేసిన థియేటర్లు కాక ఆదివారం నాడు థియేటర్స్ పెంచాల్సి వచ్చింది అంటే అంటే పెంచాల్సి వచ్చింది మాకు కొన్ని మార్క్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ డే ఎటువంటి టాక్ ఉంది అనేది ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో ఒక రకంగా ఉంటుంది బయట ఒక రకంగా ఉంటుంది జన యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వాట్ ఈస్ ద రియల్ టాక్ అనేది మేము నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ షో మీద చెప్తాం హౌ ఫాస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ అనే దాని మీద నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ టక్ అండ్ నేను నా ఫ్లోర్ నుంచి బన్నీ ఫ్లోర్కి వచ్చే రే టోటల్ పదింటికి ముందే అన్ని ఫుల్స్ అని దట్స్ దట్ ఈస్ ది ఇండికేషన్ అనమాట మాకు సినిమా సక్సెస్ అయింది అన్నదానికి రియల్ ఇండికేషన్ అండ్ మండే మధ్యాహ్నం మ్యాట్నీస్ మండే మ్యాట్నీస్ ఇవాళ నేను చెన్నై నుంచి వస్తున్నాను చెన్నై నుంచి వస్తుంటే ఎయిర్పోర్ట్కి ఫోన్ చేసి వీళ్ళు చెప్పారనమాట మండే ఆల్ షోస్ అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ మ్యాట్నీస్ ఫాస్ట్గా ఫుల్ అయినాయి అంటే అక్కడి నుంచి మాకు ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ మై ప్రాఫిట్ ఐ టు ఐఎమ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ బోయపాటి గారు వన్స్ అగైన్ నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు నా దగ్గరికి రావాలి వన్ ఆఫ్ ది వండర్ఫుల్ డైరెక్టర్స్ ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ విత్ దిస్ ఐఎమ్ టెలింగ్ విత్ మై 